ഹായ് മോറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാൽക്കുലേഷൻസ് വളരെ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും നടത്തുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമാക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കൂടി കണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ സ്ട്രിക്കുകളൊക്കെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും മുൻ ക്ലാസ് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോവുക കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ മൈൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ടൈം കുറയ്ക്കുവാനും ആൻസറുകളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തുവാനും കഴിയുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഉയർത്തുന്നതാണ് ഇപ്രകാരം മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അത് ബ്രെയിനിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് എഴുതിക്കൂട്ടി കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്രെയിൻ സെറ്റുകൾക്ക് ഇതിലൂടെ ഉത്തേജനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എപ്രകാരം രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തേഴ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തേത് ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെയിം ആണ് അതായത് നാല് നാലാണ് ഫോർട്ടി ത്രീയുടെയും ഫോർട്ടി സെവൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫോർ ആണ് നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മ് ടെൻ ആണ് അതായത് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീയുടെ ത്രീയും ഫോർട്ടി സെവനിൻ്റെ സെവനും ത്രീയും സെവനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ടെൻ ആണ് സോ ടു കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ ടു കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ദ സം ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ബിഗ് ടെന്നും സെക്കൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ബീങ് ദ സെയിമും ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സംഖ്യയായ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ നാലാണല്ലോ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അപ്പം നാലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യ അതായത് നാലിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ആ നാലിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി അപ്പം ഇരുപതായിരിക്കും ആൻസറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ത്രീയും സെവനും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരിക്കും ആൻസറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സോ ദ ആൻസർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സെവൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള സംഖ്യകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീയും ഫോർട്ടി സെവൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റുകൾ അതായത് ത്രീയും സെവൻ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ആയിരിക്കണം ഈ കണ്ടീഷനുള്ള അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യനെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ത്രീയും സെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ട്രിക്കുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയും ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ഫൈവ് വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവും സിക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തേർട്ടി കി
ഒരു വലിയ നമ്പർ എടുക്കാം നയൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നയൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻറ്റി പിന്നെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇതേ കണ്ടീഷൻ തുള്ളുള്ള നമ്പറുകളുടെ ഡെസിമൽ സംഖ്യകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രകാരം നോക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളതായിരിക്കണം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള നമ്പറുകളെ ഡെസിമൽ നമ്പറുകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വേറെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് എയ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ആയിരിക്കും അതായത് ടൂ എയ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ കിട്ടി സോ ആൻസർ എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആയ എട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറായ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി ഇതായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അടുത്തത് എന്താണ് ഈ ടൂ എയ്റ്റും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ ആൻസർ ഓഫ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫൈവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഡിജിറ്റായ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ആൻസർ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു വൺ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഇപ്പം ഡെസിമൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ താഴെ നൽകുന്ന കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഞാൻ തരുവാണ് അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ മൈൻഡിൽ ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നത് നയനിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത കൺസ്യൂട്ടീവ് നമ്പർ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനായി ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഇന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൻ യു ഫൈൻ ദ ആൻസർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ്സ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻ യെസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്